ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കമ്പനി അല്ലേ ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ അതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ പറഞ്ഞു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പറഞ്ഞു കമൻസ്മെൻറ്റ് അതിൽ പ്രൊമോഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ കമ്പനിയുടെ രജിസ്ട്രേഷനിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അതിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം വേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഒരു കമ്പനി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഒന്നാമത്തത് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അപ്പം അതൊരു പ്രൈമറി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതെന്തായിരിക്കും സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഏതെന്ന് പറയണേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് അസോസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇൻറ്റേണൽ സബ്ജക്ട് മാറ്റർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എങ്ങനെ കൂടുതലും എക്സ്റ്റേണൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ പേര് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്പനിയുടെ ലയബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഓതറൈസ്ഡ് ലാബിൽ എന്നൊക്കെ അല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എവിടെ വരിക ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ വരിക അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് അതായത് ഒരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിക്ക് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയും ഉണ്ട് പബ്ലിക് കമ്പനിയും ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയും അല്ലേ അതിൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി നിർബന്ധമായും ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടാകണം അപ്പോൾ വേറൊരു കമ്പനി കൂടി ഇല്ലേ ഏതാ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി അല്ലേ ആ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആ കമ്പനി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ദ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ടേബിൾ എ ടേബിൾ എ ടാ ശ്രദ്ധിക്കണം ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്തുകൂടെ ടേബിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഈസ് എ സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെൻറ്റ് അത് എന്തായാലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഇൻ കേസ് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഒന്നുകിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ എ അതായത് ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ഒരു പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ടേബിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ചോദിക്കൂട്ട വൺ വേഡിന് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ടേബിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീ സോറി ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ദ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി മസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ടേബിൾ എ അത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ എയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരും ആദ്യം അത് പറയാം ടേബിൾ എയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ വരുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ടേബിൾ എയിൽ വരാം പക്ഷെ അത്രത്തോളം ഡീപ്പായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കാണിക്കില്ലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടേബിൾ എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അത് മാറ്റം ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ വൺ പ്രകാരം ഷെ
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും ടേബിൾ ഐ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ടേബിൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ടേബിൾ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം ഷെഡ്യൂൾ വണ്ണ് പ്രകാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അത്രയും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് തന്നെ വരാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കളി കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ആരൊക്കെ ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓണേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പവർ അവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പം എന്തായാലും ഒരു കമ്പനി ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ട് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ വരുന്ന കണ്ടൻസുകളും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ആൾട്ടറേഷൻ പറയാം കമ്പനി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൾട്ടർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറ്റുമോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിലത്തെ കണ്ടൻസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾട്ടറേഷൻ പറ്റുമോ പറ്റും പക്ഷെ കുറച്ച് കേസുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾട്ടറേഷൻ പറ്റുള്ളൂ അതിനൊന്നാമത് പറയുന്നത് മെമ്മോറാണ്ടം ഷുഡ് അലോ ആൾട്ടറേഷൻ അപ്പോൾ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയണം ആൾട്ടറേഷൻ എന്തിന് പറ്റും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾട്ടറേഷൻ പറ്റും എന്ന് അവിടെ പറയണം അവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സാധനം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നമുക്ക് ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആൾട്ടറേഷൻ ഷുഡ് നോട്ട് വയലേറ്റ് എനി പ്രൊവിഷൻ ഇൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇൻ കമ്പനീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൾട്ടറേഷൻ പറ്റില്ല എന്തിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആൾട്ടറേഷൻ പറ്റില്ല മൂന്നാം പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി ഇല്ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് കണ്ടെയിൻ എനി ഇല്ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് ഒരു കാരണവശാലും ആൾട്ടർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഇല്ലീഗൽ മാറ്റേഴ്സ് വരാൻ പാടില്ല അതായത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ വരാൻ പാടില്ല ആവശ്യമല്ലാത്ത ഗുഡ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇല്ലീഗലായിട്ട് പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് 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 ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് അതൊന്നും എവിടെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഈ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻക്രീസ് ദ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത്ര ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇന്ന ലയബിലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ ലയബിലിറ്റി ഒരിക്കലും ഇവിടെ കൂടാനായിട്ട് പാടില്ല കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ അർത്ഥമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ചേഞ്ച് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഷുഡ് നോട്ട് വയലേറ്റ് കോട്ട ഓർഡർ കോട്ട ഓർഡറിനെ ഒരിക്കലും വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കോട്ട കോട്ട ഓർഡറിനെ കോടതിയുടെ ഓർഡറിനെ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അങ്ങനെ തെറ്റിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതിൽ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അത് കമ്പനിയുടെ വ
നമ്മളുടെ ഈ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അതും എവിടെ പറയണം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയണം നെക്സ്റ്റ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഷെയറൊക്കെ ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല അപ്പൊ മിനിമം എത്ര വാങ്ങിയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് വിളിച്ചു തുടങ്ങാം ഇപ്പൊ പതിനായിരം രൂപയുടെ ഷെയർ വിറ്റ് ആൾക്കാരിലേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അതിൽ തൊള്ളായിരം രൂപ വന്നാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള പൈസ അലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മിനിമം ആൾക്കാർ മിനിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ട മിനിമം വാങ്ങേണ്ട ഫണ്ടിനെയാണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും ക്ലാസ്സുകളിൽ ഈ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സുകളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ മണി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി വരിക അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇത്ര രൂപ കിട്ടിയാൽ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിളിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ ഇത്ര രൂപ അതാണ് മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആ മിനിമം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എത്രയാവണം അതും ഇവിടെ പറയണം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയണം നെക്സ്റ്റ് അൾട്രേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ എന്നും എവിടെ പറയണം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയണം ഇനി ഡിവിഡൻസ് റിസർവ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് മൂന്നും പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറയാം റിസർവ് എന്താണെന്ന് അക്കൗണ്ടൻസ് ചെയ്യും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാമെന്ന് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിന് അയാളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമ്മ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമ്മ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുമ്മ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ അത് എത്ര ആയിരിക്കണം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇനി പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതാണ് റിസർവ് അത് എത്രയായിരിക്കണം അത് എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ആയിരിക്കണം അത് ഇവിടെ പറയണം അപ്പോൾ ഈ റിസർവ് ഞാൻ ഇത്രയും ഷോർട്ടാക്കി പറയാൻ കാരണം അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അക്കൗണ്ടൻസിൽ വരും ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാ ഇത്രയും മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് റിസർവ് ഡിവിഡൻഡ് നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുമേ ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന റിട്ടേണെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പം ഇതെത്രയാണ് ഇത് ഏത് രീതിയിലാവണം എന്നും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത പറയുന്നത് ബോറോയിങ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ബോറോയിങ് കപ്പാസിറ്റി കടം വാങ്ങാനുള്ള പവർ എത്രയാണ് എത്ര രൂപ കടം വാങ്ങണം മാക്സിമം വാങ്ങണം എന്നും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയണം ഇനി കോമൺ സീൽ കമ്പനിക്ക് കോമൺ സീൽ ഉണ്ടെന്നറിയാലോ ആ കോമൺ സീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇവിടെ പറയണം ഇനി വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയറിന് വോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്ര ആൾക്ക് അതൊക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയണം ഇനി ലാസ്റ്റ് റെമ്യൂണറേഷൻ ടു എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ റെമ്യൂണറേഷൻ ടു ഡയറക്ടേഴ്സ് എത്ര രൂപ വരെ മാക്സിമം റെമ്യൂണറേഷൻ കൊടുക്കാം എത്ര രൂപ സാലറി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം എവിടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അപ്പം കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിയുടെ ഇൻറ്റേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കമ്പനിയുടെ ഉള്ളിൽ ഇൻറ്റേണൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇനി വരുന്നത് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഒന്ന് പറയാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അത് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ചേഞ്ച് നോക്കാം മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനും ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനും തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ വ്യത്യാസം
ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി ആണ് എന്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഭരണഘടനയാണെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ടമെന്റൽ ആൻഡ് മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് മോസ്റ്റ് വാല്യുബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് അതായത് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെയിൻ പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അപ്പൊ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇസ് ദ പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ് ഓർ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഓർ മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെന്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ സെക്കൻഡറി ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പ്രൈമറി ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് അടുത്ത ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനി ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് കമ്പനിയും പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പറയുന്നതാണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അതായത് കമ്പനിയുടെ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ നെയിം ക്ലോസ് ഡൊമിസൈൽ ക്ലോസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്ലോസ് ലൈബിലിറ്റി ക്ലോസ് അസോസിയേഷൻ ക്ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പുറത്ത് ഉള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് എക്സ്റ്റേണൽ യൂസേഴ്സുമായിട്ട് മിംഗിൾ ആവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനി ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് കമ്പനിയുടെയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻറ്റേണൽ യൂസേഴ്സിൻ്റെയും ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഇത് രണ്ടുമാണ് അടുത്ത വ്യത്യാസം നെക്സ്റ്റ് വ്യത്യാസം നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് Memorandum of Association is a compulsory for all companies. Memorandum of Association എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കമ്പനിക്കും പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും ആവശ്യകതയേറിയ കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താവാം ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതാണ് പബ്ലിക് കമ്പനി ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ് ആർട്ടി ടേബിൾ എ വേണമെങ്കിൽ ടേബിൾ എ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ വേണമെന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കണ്ടെയ്ൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് കമ്പനിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ആ കമ്പനിയുടെ പവർ എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ പറയുന്നത് പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിലോ നേരെ തിരിച്ച് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെയാണ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക വെ ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി ആ കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഓക്കെ ഇതടുത്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൾട്ടർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മെയിൻ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അൾട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിന്ന് അപ്രൂവൽ മേടിക്കേണ്ടി വരും ചില കേസിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കേണ്ടി വരും ചില കേസിൽ ഓർഡിനറി റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കേണ്ടി വരും ഇനി ഇതൊക്കെ കമ്പനി ലോ ബോർഡിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് സാങ്ഷൻ കിട്ടേണ്ടതായിട്ട് വരും അതൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി അൾട്രേഷൻ ദ കമ്പനി മസ്റ്റ് പാസ് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ഫ്രം ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് കൺഫർമേഷൻ ഫ്രം ലോ ബോർഡ് ഓഫ് ദി കമ്പനി പക്ഷേ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയാൽ മതി മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് തിരുത്താം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി നമുക്കവിടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ തിരുത്താനായിട്ട് പറ്റും ആൾട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെമ്മോറാൻഡം ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആൻഡ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ